this one to make it live stream. Got it. So hello people, if you can see us, that's fantastic. We're trying to figure out how to reach you, but not having much luck. So hopefully, um, hopefully this is working. Yeah, um, we're live now, Kit. Yay. Okay. So hello everybody. Um, my name is Kate Jackson. I'm a registered migration agent and my MARA number is 1281909. Salam alaikum. Uh, name is my Kate Jackson Asta. Um, Wakil Muhajarati Astam. Shumare Man Asma Yak Du Asht Yak No Sifur No Asta. Um, salam Drud Bahama, Nama Jarudasa, Ma Hamkori Khanum Kedasam, Ma Bahaisi Tajimoni, um, professional if I was Fanamekanum, Balki Mo Ket and Korasim. So, um, apologies for not posting this earlier. We had difficulties, um, getting the, the video onto our Facebook page. Uh, so, thank you to people who are joining us tonight. Uh, Mazrat Aziki. Natanism Sarwart, Life Purim, Chunke Akam Mushklotai Tahniki Boot, the All right, so basically tonight, um, or in this video, um, we're going to be talking a little bit about some of the, um, the visa options for people from Afghanistan. Firstly, we just want to let you know uh, how much we really feel for the Afghan community and um, and other people who are affected by the crisis in Afghanistan. Um, so um, we've been doing everything we can to try and help people to get up to date information. Um, it is difficult to get um, information. And what we're telling you tonight is what we know. Um, and it's based on our understanding. So if there's any mistakes, we take, we apologize in advance. Um, و از امو خاطر تغییرات در سیستم پلیسی و مهاجرتی استرالیا همچنان یک دفعه آمدن و خیلی همه چیز کم کم اپدیت میشن دیگه ما تا حالا هر در اپدیتی که از طرف اداره مهاجرت یا دولت شده امونا را برای شما میگیم میشن So the first thing is that um... There's part of the Australian government, one of the departments is called the Department of Foreign Affairs and Trade. So they have been trying to assist Afghan, uh, Afghan Australian citizens and permanent Australian permanent residents and also Australian visa holders who are in Afghanistan to be evacuated. Uh, خیلی تلاش دارند در روزا که کسانی که دارندگان شهروندی استرالیا هستند یا ویزای دائمی دارند یا هر کنه ویزای استرالیا را داشته باشند دارا باشند و در افغانستان بند مانده باشند گیر مانده باشند کوشش میکنند که اونا را از افغانستان از او حالت هرچی سریع و زودتر بیرون بکشند و طرف استرالیا بیرند so they have a 24 hour contact number which is um, 1300-555-135 if you're calling from Australia. 
شماره شما برنات نیست اما شماره چی هستن وزارت امور خارجه هستن اگر شما کمک لازم داشتین میتونستین میتونین که در شماره تماس بگیرین 24 ساعت فعال هستن برای اینکه کسایی را که شما خبر هستین یا میشناسین که در افغانستان بند ماندن و قصد دارن که طرف استرالیا بیان پیش از اینکه جان اونا در خطر بافتن و اینا میتونین با اونا بگوین که در مو شماره تماس بگیرن اونا با ثبت نام کنن در خود سایت وزارت امور خارجه تا یکی برنامه ریزی شود تا اونا از افغانستان خارج شوه So the phone number was 1300 555 135 1300 555 برای شما تماس امور وزارت امور خارجه 300 555 135 می باشه شما همیشه میتونین که از اونا تماس بگیرین و یا از طریق میتونین در وبسایت هم سر بزنین برای معلومات بیشتر برای اینکه چگونه ثبت نام کنین تا یکی برای برنامه ریزی زی که شما خارج کنن اونا معلومات شما دریافت باید بکنن And if you're calling from outside Australia it's um, 61 اگر خارج از استرالیا هستن و میخواین که با وزارت امور خارجه در تماس شوین شما در شماره 61-26-26-133-05 میتونین به تماس شوین They can also be contacted by SMS which is 6142126908042126908 و یا میتونین شما از طریق پیام ارسال بفرستین به شماره 61-42-12-69-08 At the moment, um, like I said, they're really only trying to help um, to evacuate Australian citizens, permanent residents and Australian visa holders Um, we have, however, um, been providing um, the details of Australian visa applicants, for example, people who have applied for partner visas or for child visas. Um, we've been providing their details to, um, to DFAT in the hope that they can maybe speed up the processing of their visas. We don't think that they're going to be able to help evacuate those people, but we're در کنار از کسایی که دارندگان شهروندی استرالیا را دارنده هستن یا سیتیزن استرالیا هستن یا ویزه استرالیا را دارن که اینا را وزارت امور خارجه از افغانستان بیرون میکنن با شما تماس بگیرین که بیرون شوین در کنار از کسایی که کدام ویزه دارن که درخواستی ویزای دارن که در پروسیس هستن و اونا در موقعش هم در افغانستان هستن ام دیگه برای مشتری که با ما هستن اونا رو ما معلومات های شده معلومات های درخواستی شده برای وزارت امور خارجه ارسال کردیم از اونا درخواستی کمک آجیل کردیم تا یکی کسای اونا رو مرچی زودتر درش رسیدگی کنن اما یکی چقدر کمک خواهد شد ما نمیدانیم و ما کوشش نهایت خود کوشش خود کردیم تا یکی کسایی که در افغانستان هستن کسایشان در پروسس هستن بتونه اونا را از افغانستان خارج کنه یا مثلا کسایشان هر چیز تر فاینل کنه و تمام کنه um, The situation in Afghanistan is obviously very volatile It's changing um, all the time We can't give any advice, obviously, about um, whether you should try to leave or stay if you're in Afghanistan or your family are in Afghanistan. Um, a lot of people have been going to the airports and they're not being able to get into the airport because they're being shot at, um, there's smoke bombs, um, people being trampled. It's a horrific, horrific situation. در مورد این که کسایی که افغانستان هستن و میخواین افغانستان رو ترک کنن به کشور کشور دیگه برن ما نمیتونیم که معلومات بدیم چون در اونجا نیستیم وضع را خبر نداریم البته که وضع شما میبینین که خیلی خطرناک هستن و خوب نیستن کسایی که طرف ایرپورت میرن یا میدان هوایی میرن میدان هوایی کابل به 
امیدی از اینکه طرف استرالیا بیاین بدون اینکه کدام ویزه استرالیا را دارا باشند با امید از اینکه بتانند که در هواپیما اونا را را بدن تایره را بدن تا که اونا بتانند طرف استرالیا بیاین ما فکر میکنیم که یک کار اشتباه است به خاطر از اینکه استرالیا کسانی را که ویزای استرالیا را نداشته باشه یا سیتیزن استرالیا نباشه ده هواپیما یا ده تایره بال نمیکنن و نمیارن اگر شما دی فکر هستین که کدام شاید ای کمک کنه فکر کنیم یک کار اشتباه است و فامیل شما و کسایی که طرف میدان هوایی رجوع میکنه از زحمت میشه به خاطر از اینکه شما در جریان هستین دیدین کسایی بودن که در دان دروازه خود ایرپورت یا میدان هوایی لاتکوب شدن هم از طرف طالبا لاتکوب شدن هم از طرف نیروهایی که در اونجا امنیت را برقرار میگیرن هم از طرف از اونا آزار ازیت شدن از همون خاطر پیشنهاد ما ای هستن که فامیل خود در خطر جانی نندازین و کسایی که فقط دارنده ویزا هستن ویزا استرالیا را دارن حق دارن که بیاین فقط همونا طرف میدان هوایی برن او را باید با اما رقم که گفتیم با وزارت خارج شما باید در تماس شوین اونا با شما در تماس میشن راهنمایی میکنن که از کجا برین از کدام دروازه میدان هوایی وارد شوین و بعد چی اتفاق مفته چی کارا میشه و بعد شما کی میتونین که داخل تیره شوین تا طرف یا استرالیا باین یا دقل از افغانستان خارج شوین We are recommending however that um, people in Afghanistan um, or you know that you recommend to people in Afghanistan to um, take photos, good photos, clear photos of or scans um, with your phone if possible, of um, identity documents, any visa information you have, employment documents, education documents, send them to yourself by email or send them to someone in Australia um, as you know there might be a risk that they will be um, having those documents with you will put you at risk. Um, obviously, entirely your decision. Um, and then, yeah, if you, we would suggest that you do delete them from your phone, um, if possible. اگر شما قصد خارج شدن از کشور را دارین برای امنیت جانی خودتان هر قدر مدارک دارین مدارک تحصیلی تان مدارک تجربه کاری یا کارتان امپلایمنت باشن یا هر مدارک که باشه اونا را اگر اسکن کنین اگر دسترسی دارین به اسکنر یا پرینتر یا با موبایل میتونین اسکن کنین یا عکس های تمیز گیرین اونا را سیف کنین پیش خود یا مثلا در ایمیل خود بفرستین یا در ایمیل رفقای یا فامیل بفرستین تا که برای شما اونجا سیف باشه اما خود مدارک را از, از موبایل خود اگر کلن دیلیت رو پاک کنین خوب تر است و خود مدارک رو با خود نگرین تایی که شما جان شما رو در خطر نندازن اگر میخوا... هر وقت میخواین که از افغانستان خارج شوین اوکی او جست سین ویو گوت اباوت جست اندر ا تاوزند پیپل واچینگ دیس ات دی مومنت سو یا تانک یو ویری مچ تو ایوریون فور یور انٹرسٹ یا Okay, so as far as as far as humanitarian visa options, um, the Australian government every year they have a certain number of visa places um, that they set aside. So um, the total number is thirteen thousand seven hundred and fifty. Visa hai bashar dostana. Bem sare kulan visa hai ami se azar visa ki elon chuda. یا کمی وضوحات برای ویزای سه هزار دانه ویزا بدیم زنگای زیاد آمدن تماس زیاد گرفتن در دفتر ما که متاسفانه ما نتانستم جواب بدیم کل تماس ها را از این دفعه امین هفته بسیار یک هفته ای تف بود بسیار یک هفته ای که سخت بود هم از نگاه روحی و هم از نگاه کاری که زنگا خیلی آمدن و در مورد تغییرات در مورد از اوزای افغانستان و در مورد کسایی که از زانشان در افغانستان بنماندن هستن و نگران اونا هستن کاملا قابل قدر است همون قدر ما هم نگران کل مردم که در افغانستان هستن هستیم نه تنها اونهایی که کیس دارن طرف می آین اونهایی که ویزای استرالیا دارن اونا حد اقل کمی خوشبختتر هستن نسبت به کسایی که در افغانستان بنماندن زیر امارات اسلامی فعلا 
طالبان زندگی میکنن واقعا خیلی سخت است و ما امیدوار هستیم که همه در امان باشن این فی سه هزار ویزایی که پری روز فکر کنم بود که اعلان شد از طرف پرایم منستر استرالیا سکات مارسن سه هزار ویزای هیومنیتر یعنی بشر دستانه را تخصص دادن برای افغانیا این به چی معنی است؟ سه هزار دانه ویزا ویزه جدا نیست ویزه نیست که تازه آمده باشه ویزه با سب کلاس جدید نیست ویزه آسانی که باید باشن نیست سالانه استرالیا ویزای بشر دستانه از قبلم یالی هم همیشه سالانه ویزه های استرالیا به تعداد سیزده هزار رفصد پینجار دانه ویزا صادر میکرد و صادر میکنه البته سال 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 بعض وقتا فرق میکنه تعدادش گاهی بالا میره گاهی پایین میره اما فعلا 13750 دانه ویزا سالانه صادر میکنه برای مهاجرین هستن ای برای مهاجرین هستن که از کشور خو... از مهاجرینی که از کشور جنگ زده هستن و در کشور دوم یا سوم اونجا پناهجو هستن مثلا برای کشور افغان ابر افغانیا هستن که در دیگه کشورها مثلا اونا رفتن مهاجر هستن پناهجو هستن برای سو کرای کتای که اطفای سوریه هستن عراق هستن اون رقم از ایتیوپیا هستن کشورهای آفریقایی افریقای سودان هستن چندین کشورهای جنگ زده اینا که مهاجر شدن انمی استرالیا سالانه 13750 دانه ویزا برای اونا صادر مونه اینمی سه هزار ویزه ای که سکارت مارسن اعلان کرد برای افغانی هسته اینمی سه هزار دانه ویزه از, از بین اینمی سه هزده هزار افزاد و پینجا دانه ویزه را فقط اینمی تنات کمک کرده استرالیا اینمی سه هزار دانه ویزه فقط گفتم و برای افغانی ها یک طرف هم میریم و برای افغانی ها صادر میکنیم دیگر هایش مثلا تقسیم میشه و اینا ای به این معنا نیست که ای ویزا خیلی آسان باشه و روند پروسس ای ویزا روند زیک بر درخواست بدین برای از این ویزا مثل ویزاهای بشر دوستانه یا هیومنیتریان یا به حساب آمیانه همو دولتی مثل قبل باید پرونده یا کیس انداخته شوه درخواست پور شوه کیس انداخته شوه تمام چی فرستاده شوه و بعد از کلا تای مراحل شوه پروسس شوه چک شوه و بعد از او داده میشه برای کی کی داده میشه و را خود ایمیگریشن یا اداره مهاجرت تصمیم میگیره در این مورد کلا این به این معنی نیست که اکثریت کسایی که خصوصا در خارج از استرالیا هستن مثلا در افغانستان هستن به این باور هستن البته بعضیا که ما تماس گرفتن و اینا به این باور هستن که فقط مگه برزی 3000 دلار ویزا ما چطور ثبت نام کنیم که هر چیز زودتر بگیریم مثلا فکر میکنن فقط ثبت نام است نام خود نوشته کنین یا مثلا کم جزئیات در وبسایت نوشته کنین سبا یا دیگه سبا یا یک هفته بعدش ویزا می نه خیر همچین چیزی نیست اون متای مراحل ویزا های هیومنیتریان قبلا می شد باید کس انداخته شد و پروسیس شد و اینا چک میکنن که برای کی اول... اولویت بدن اولویتی از این ویزا های هیومنیتریان یا بشر دستانه برای کسایی داده میشن که بیشتر از اهل اوناس هستن یا خانما هستن خصوصا خانمایی که به سرپرست هستن مهاجر هستن در کشور دومی رفتن و برای اطفالی که زیر سین باشن بر از نوع اولویت داده میشن اونا در اول قرار میگیرن و برای کسایی که برای کسی که کسایی که از اقوام ماینورتی باشن مثل هزاره ها بر از نام اولویت داده میشن اما در بین اینا بازم رقابت های هستن وجود داره که برای کی اولویت بدن بیشتر کسایی که مثلا کیسایش قوی تر باشد در اولویت قرار می گیرن کسایی که از استرالیا اسپانسر دارن یا پروپوزر دارن که اونا را می خواهن اسپانسر کنن رابطه فامیلی اسپانسر کسی که در استرالیا هستن با متقاضیانی که در خارج از استرالیا هستن می خواهن بیان رابطه از اینا هرچی رابطه فامیلی نزدیک تر شده برن چانسی موفقیت بیشتر شده برن یعنی به اولویت قرار می گیرن مثلا اگر کسی بخوای که از طریق برادر خود اسپانسر شود چانسش به مراتب بیشتر از یکی که کسی از طریق از طرف بچه کاکای خود یا بچه مامای خود یا رفیق خود اسپانسر شود اینا چیزایی هستن که روی جزیات دیگه هم دارن که او را نمیشه در اینجا گفت وقتی که کس انداخته میشه باید او را در نظر گرفت و رویش کار کرد و فقط پیشنهاد برای شما میکنیم کسایی که در خارج از 
استرالیا هستن اگر اسپانسر دارین در استرالیا از طرف اسپانسر اسپانسر شوین چون شما بیشتر هستن so um just to go into a little bit more detail um now about the different visa types um so the subclasses there's in the refugee and humanitarian category it's divided into different subclasses um so you know different categories within the category so um i'll go through each of the the categories one by one um خود ویزای هیومنیتریان هم کاتگوری مختلف دارن نه ببخشید زیر کاتگوری هیومنیتریان هم سب کلاس های مختلف دارن so um the first category is a well basically there's there's a couple of different visas that you might be eligible for if you're um in Afghanistan and others that you need to be outside um Afghanistan for بعضی ویزا ها هستن که شما دا میتونین داخل افغانستان باشین که ثبت نام کنین برش یا درخواستی بدین ثبت نام که فقط خیلی کاری ساده است و بعضی ویزا ها هست که شما باید خارج از افغانستان باشین بس سب کلاس هستن so the first um, subclass we'll talk about is subclass 200 which is the refugee visa so for that one um, they can be outside Afghanistan or in Afghanistan but um, they if they're in Afghanistan they need to demonstrate that they've been subject to persecution if they're in Afghanistan you say sorry yeah if they're in Afghanistan mm -hmm. کسایی که میخواین از داخل از خودی از داخل افغانستان برزی ویزای هیومنیتریان اقدام کنن اونا باید نشان بدن که جانی شان خیلی زیاد در خطر هستن so um, yeah so it's it's all very complicated so we're just going to try and give you the basic information there's more information available on the department of home affairs's website چون اینا جزیات زیاد دارم ما کوشش میکنیم که کلی صحبت کنیم و شما میتونیم که معلومات بیشتر در خود وبسایت اداره مهاجرت از اونجا بگیرین So um, what we're hoping that um, the government will do is sometimes they will actually um, they will actually say okay there's a certain group of people that we've decided a certain class of people um, that are eligible for these visas. So, um, for example, they did it back in Kosovo um, when there were problems there. Um, so what we're hoping is that the Department of Immigration will actually say, okay, people from this certain group um, are going to be considered for this, uh, for this visa type. ام اقسام ویزا ما هم گفتیم زیر کاتگوری هیومنیتریان هم سب کلاس های مختلف دارن و یکی چی کسی میتونه کدام ویزا رو بگیره او را داره مهاجرت وقتی که اپلای میکنی باز هم ویزا رو میتن با هم سب کلاس ام nothing has been announced yet to the best of my knowledge but um yeah we're hoping that um with a lot of advocacy um hopefully um the government will do this تا حالی کدام چیز اعلان نشده اما با حمایت از کسایی که مدافین هستن فعالان هستن امیدوار هستم که کمک بیشتر بتونن دولت بکنن so um for the other option the other way to get a subclass 200 visa if you are the immediate family member of someone who's already got a subclass 200 visa and they come to australia and then put in an application to propose you to come within the first five years of them living here و ویزای دو ست را کسایی هم میتونن بگیرن که کسایی که فامیل اولشان باز در استرالیا با ویزای دو ست آمدن و اونا را زیر امون سب کلاس دعوت میکنن فامیل خودا اوکی the next um, category is um, sub class 201 which is called in country special humanitarian ویزای سب کلاس 201 که از داخل خود کشور و کشور که از تابع از کشور هستین مثلا افغانستان میتونین که اپلای کنین so these visas are usually for people who have um, who have been working with the Australian defense forces so with or the Australian federal police or the department of foreign affairs or osaid um and there's some specific information about who is eligible so it's usually people who have been interpreters um or other staff for one of these government departments 
ای ویزای سبکلاس دو سدو یک بیشتر برای کسایی داده میشن که میتونن از داخل افغانستان تقاضا کنن یا درخواستی بتن کسایی که با دولت استرالیا همکاری داشته بودن در هر بخش که همکاری داشته بودن بر از اونا و جان از اونا بیشتر در خطر هستن مثلا ترجمان هایی که برای نیروهای استرالیایی ترجمانی کرده بودن در افغانستان و میتونن از خود افغانستان درخواستی بدن برای زی ویزای سبکلاس دو سدو یک Or again, if one of your immediate family members has been granted a, a subclass 201 and then they've come to Australia, they can apply to sponsor you on a subclass 201 within the first five years after they come. And there's a priority what? process. و کسایی که با ویزه 201 آمدن در استرالیا اونا میتونن در 5 سال اولی که در استرالیا هستن در بین از می 5 سال میتونن که برای فامیلی اول خود همی ویزه 201 را تقاضا کنن یا درخواست بدن برشون. Okay, um, the next subclass we'll talk about is subclass 202, um, which is the Global Special Humanitarian. Subclass is the category Visa Humanitarian. So um, there's two main options for this. Um, either you can be um, sponsored um, through the Community Support Program, which a lot of people are referring to as the Visa Chilazari. Um, or you can be um, sponsored or proposed by another individual or, um, or community group or whatever, um, but not through the program, not through the community support program. Mm. Um, do so do, برای دو سده دو um, شما میتونین از دو گزینه دو گزینه داره که um, درخواست سی بدین یا دو بخش داره خود دو سده دو یکیش همون ویزای um, Global Special Humanitarian هسته یا بشار دستانه معمولی um, که um, uh, و دیگه شستن ویزای کمیونیتی سپورت پروگرام یا CSP ام، که وام ام، کم خرجش مخارجش زیادتر است فیزش زیادتر است ام، اما چانس و شرایطش هم بیشتر است سختتر است و هر کس شرایط از او را بتونن که خوب تر پوره کنن چانسش هم بیشتر است برای زیکو ویزا بگیرن um, I can see that there's a lot of questions on Facebook We'll probably keep talking for quite a while um, to answer as many as possible um, So Please be patient and we'll try to answer as much as, as we can. Um. سوالا زیاد شدن هم از طریق تماسایی که گرفته شدن هم از طریق کامنت هایی که میبینیم ما کم صحبت میکنیم داخل باز یک چند تا سوال اگر فرصت شده انشالا باز میگیریم و جواب میدیم So um, with the subclass 202 um, people need to be subject to discrimination substantial discrimination um, which um, amounts to a gross violation of their human rights um, in Afghanistan and they need to be living in a country other than um, other than Afghanistan. Um, برای um, subclass 202 کسایی میتونن درخواست بدن کسایی که اونا علیشان um, جانشان در خطر بودن به خاطر تبعیض یا به خاطر um, um, نژادشان یا به خاطر زبانشان یا به خاطر از اینکه اونا کارکردشان، امپلایمنتشان که در کشور خود کار کردن و اینا باید در کشور دوم باشن که برازی وزی سپلاس دو سد دو درخواستی بدن یا اپلای کنن But if they um, if they're sponsored by someone who um, an immediate family member who came to Australia on a 202 and then they sponsor them within the first five years after arrival um, then they can still be in Afghanistan Um, کسایی که برای ویزای دو سد دو آمدن و برای ویزای برای فامیل اول خود دمو پنج سال اولی که در استرالیا آمدن اگر برای زی ویزا هم درخواستی بدن فامیل اونا که درخواستی بدن میتونن که داخل افغانستان باشن So you can see it's all very complicated but we're trying to just give you the basics um, سیستم و ویزاهای استرالیا هم زیاد هستن هم پیچیده هستن و ما کوشش میکنیم هر چیز ساده تر بر شما بگیم و با جزیات نریم چون که وقت زیاد میگره خیلی I forgot to say that this video isn't legal advice it isn't it's just general information um, so please get help from a migration agent or immigration lawyer um, if you need some more assistance باید یاد آورشم که این ویدیو و این لایفی که ما میریم فقط محض اطلاع رسانی چی هستن معلومات هستن و مشاوره نیستن که مشاوره شخصی فکر کنین اگر خواستین مشاوره بگیرین شما میتونین با 
وکلای مهاجرتی یا نماینده های مهاجرتی در تماس شوین و مربوط به کیستان مربوط نظر به کیستان مشوره بگیرین که کدام را بهتر هستند um, دیگه سبکلاسش um, ویزه 203 هستن به نام ایمرجنسی ریسکیو Do you want to try and figure out what that would be in Farsi? Um, ya nijati um, um, emergency ya chime gada Farsi. Uh, ajil. Okay. So um, that one you can be inside or outside um, Afghanistan. Um, usually though, it's only really for people who are um, referred to the Australian government by the UNHCR. but um, people can also apply directly, but usually only a very small number of people um, get it. Sorry, Joey. Um, این ویزه را شما کسایی که در خارج افغانستان باشند یا در کشور خود باشند در کشوری که اینا جنگ داده هستند اینا از هر کشور باشند چه افغانی باشند چه مثلا عراقی در عراق باشند اینا میتونند برای این ویزه درخواستی بدن اگر که از طرف سازمان ملل پیشنهاد شده باشند برای اداره مهاجرت اینا میتونند باز در کشور از خود خود باشند و درخواستی برای از ویزا بیدن اما خیلی کسایی که پروفایل بالا دارن کسی قوی تر دارن خیلی جانش زیاد تر در خطر هستن میتونن این ویزا رو بگیرن کلگی میتونن البته درخواستی بیدن اما چانسی موفق برای کسایی که کسایی زیاد قوی نیستن زیاد دیده نمیشن um, Because it's extremely difficult to access the UNHCR in Afghanistan and Pakistan and other countries where most Afghan refugees are, are living um, we're trying to find out if there's um if they're going to allow other more people to um, be considered for this visa subclass but um we haven't received that information yet from the government um yeah we're trying to find out from the government about whether or not they're going to um you know accept more people who are self referred rather than UNHCR endorsed هنوز معلوم نیست یکی کسایی که پیشنهاد نشدن از طرف سازمان ملل و برای ویزا درخواستی بدن هنوز معلوم نیست که اونا را چقدر به اولویت اینا میدن کسایی چقدر قبول میکنن اما فعلا چانس بسیار پایین است کسایی که از طرف سازمان ملل رجستر چی ریفر نشدن یا پیشنهاد نشدن برای اداره مهاجرت استرالیا Okay, um, the next thing to talk about is, oh, sorry, with the with that one, um, the subclass 203. So again, if somebody has, from the immediate family, has got a 203, and then they sponsor um, their family within the first five years after they arrive, then that's another option. یا کسایی که با مو ویزه 203 آمدن در استرالیا اونا میتونن مثلا نظای فامیلی اول خوره در مو پنج سال اول درخواستی بدن برشون. Okay. Um, the next bit is um, subclass 204, which is called um, Woman at Risk. Um, so this is for females who are subject to persecution um, or that are registered as being of concern with the UNHCR. اینا برای بیشتر خانمایی میشن که جانشان دختر هستند در کشور خودشان و از طرف سازمان ملل اینا پروسس میشه یا چی میشه پیشنهاد میشه um, and this is for people who are outside Afghanistan women who are outside Afghanistan um, and the same thing if someone has got a 204 and then they apply to sponsor their immediate family within five years post arrival um, then that's an option too potentially یام خارج از کشور درخواستی داده میشه برشان و همچنان کسایی که دارندگان ایزی ویزا هستن میتونن برای اعضای فامیل خود پنج سال اول درخواستی بدن um, and if someone um, if their husband um, goes missing and they're missing at the time that they put the application in and then later the husband is found um, that should be okay for the wife potentially sponsoring them in the future but if some people say that their husband's dead and then later they they say that he's alive and um so there is a sponsorship um 
bar um, or, you know, they're blocked basically for applying to sponsor that person for, for five years. But that's, again, very complicated and something to actually get proper advice about if that's something to do with your circumstances. Kasaiki, mm. uh, ام فامیل اول خود دارندگان از ویزا هستن میتونن فامیل اول خود ما رو هم گفتیم اسپانسر میتونن ما مثلا اگر که اونا وقتی که خودشان متقاضی بودن و کیسشون پروسس بودن در اون جریان یا شوهرشان مفقود بودن بعد اینکه که اومدن اگر شوهرشان پیدا شده باشن میتونن از درخواستی بدن اما کسایی که مثلا شوهرشان گفته که فوت شده بوده بعد اینجا اومده دیده که شوهر هست و میخواد درخواستی بده بر از او یک چیزی هستن که باید شما نظر دمو شرایط خود باید پیش از اینکه اقدام کنین از وکلا یا نماینده های مهاجرت مشاوره بگیرین و تا پنج سال هم اونا بلاک هستن یا نمیتونن که درخواستی بدن بر از اونا اوکی سو Basically, with humanitarian visas, if you've got a proposer or a sponsor, then the application is lodged in Australia. If you don't have a prom- proposer or sponsor, then the application is usually lodged outside Australia at one of the embassies, Australian embassies. For the first time, if you have a proposer or a proposer or a sponsor in Australia, you can get a sponsor in Australia. If you don't have a sponsor in Australia, you can get a sponsor in Australia. If you don't have a sponsor in Australia, you can get a sponsor in Australia. You can get a sponsor in Australia. You can get a sponsor in Australia. Um, so usually for people um, overseas, um, so you could do the application, somebody in Australia or another country with access to um, with access to printing facilities could potentially print the visa application and send it by post to an overseas embassy, for example, Amman in Jordan. Australia. Um, ارسال کنین باید شما مثلا از طریق پوست اگر انجام میدین باید اپلیکیشن یا درخواستی خود را پرینت کنین تمام چیزا و آماده کنین و در یک سفارت خانه هم استرالیا خارج از استرالیا مثل امان و اونجا بفرستین um, We are trying to confirm whether or not applications will be accepted by email as well um, So we'll put some information on the um, on our page um, as soon as we have that information confirmed. Hanus can farm a nista yo malum dakikan nista ki shuma ayashma metanin ki horijas kshwar dar hosti hoda striki email befristin. Hargo y can farm shut malum shut mobos it lotus anime kuni. For the subclass 202, um, you can do the application on the immigration's website. Um, Bear in mind that you can't put much in the way of attachments and um, it is a bit difficult to use, I've found. Um, so usually we prefer to post the application um, to Sydney. As far as the email account, you can't put a lot of files in the big file. If you want to put an email account, دیدن درخواستی شما خیلی سایزش بزرگ هستن و میتونین اون پرینت کنین از طریق پست بفرستین در سیدنی خوب تر است um, The form that you need to fill in is usually form 842 842 which you can download from the immigration department's website um, Make sure that you fill in all of your information um, and make sure that you um, put the strongest possible case There's not much space on the form to actually write the the your claims for for protection um so usually we do a separate attachment um detailing the claims for protection and mm-hmm. remember that there's thousands and thousands of people applying for these visas so you really need to put detailed information and personal information not just general information about the general security situation it's got to be about you and what's happened mm-hmm. to you personally and what you fear قبل از این باید یادوار شما کسایی که میخواین اطلاعات بگرن در مورد ویزه های سه ساله و پنج ساله کسایی که استرالیا هستن یاد ویزه بریجینگ هستن روی از این بعد از این میپردازیم انشالله و یکی 
چی تغییرات یا آمده یا نامده رو یزیم میپردازیم برمیگردیم به وزه هیمنیترین هیمنیترین رو شما اپلیکیشن وقتی پور میکنین خانه پوره میکنین فرم 842 خانه پوره میشه و کوشش کنین که فرما را معلومات های درست اونجا بندازین و کامل بندازین <coughs> و کیس خود کامل بنویسین و بفرستین البته باید یادآور شم که کسایی که در خارج از خصوصا در افغانستان هستند ما شنیدیم البته کسانی هستند که از این فرصت سو استفاده میکنن پولای مردم را میگیرن برازی که میگن که ما کیس شما را میندازیم برای زمی ویزه 3000 استرالیا که اعلان کرده ما ویزه این ویزه را شما میگیریم اونا فقط چی کار میکنه فرم 80 پر میکنه مثلا میفرسته یا نمیفرسته یا معلوماتش را میگیرن و پول پولایشان را میگیرن در بدل پر کردن فرم 80 که هیچ تعلق یا بستگی در این ویزه ندارن فرم 80 به معنای از این است که شما ویزه ویزه هیمنیترین یا بشر دوستانه اقدام کنین فرمی 842 هسته و هم باید درست پور شود در اونجا خیلی سوال های زیاد هستن معلومات زیاد هستن که او را باید صورت کامل شما بفرستین اینا فقط پیشنهاد میکنیم که شما از کسای مشاوره بگیرین یا کمک بگیرین که کیس شما را پور کنه کسایی که راجستر هستن نماینده های مهاجرین و واکالای که در استرالیا هستن مخصوصا و راجستر هستن از اینا کمک برین بگیرین برای خارپوری یا سوالایی که در مورد از اینا دارین و کسایی که در, خار... در افغانستان هستن از اونا ما پیشنهاد میکنیم که کمک نگیرین خود پرستت هایی که پول شما هدر نره و یک فرم پر کردن در بدل یک فرم پر کردن او هم که مربوطی ویزای بشر دستانه نمیشه از شما در بدل از پول بگیره yeah, so basically um, immigration the department of home affairs um, doesn't charge a fee for any of the um, refugee and humanitarian visas except if you apply through the community support program and that's the very expensive one uh, but so, no, sorry sorry برای وزیر بشار دوستانه دولت فیس نداره و فقط برای ویزه سی اس پی که شما اگر بخواین اقدام کنین یا کمیونیتی سپورت پروگرام او فیس داره بر Yeah, we didn't say much about the community support program, but that's basically like a refugee work visa um, or a humanitarian work visa, really. So um, it's where people who are sponsored by um, someone here through the community support program um, comes with, to a job that's already lined up for them and, um, and they're not eligible to get Centrelink for the first year. Um, yeah, we've got information in previous videos about that if you're interested in that. دباره این ویزه کمیونیتی سپورت پروگرام لازم نمیدانیم که زیاد به زیاد بپردازیم بخاطر که در ویدیوهای قبلی پارسال یا پیرسال اینا در مورد از اطلاعات ما دادیم اگر خواستین در ویزه برای ویزه کمیونیتی سپورت پروگرام معلومات بگیرین با جزیاتش میتونین به او ویدیوها بکنین یا به وبسایت خودی اداره مهاجرت رجوع کنین دبلیو بخوانین که شرایطش چی هستن دقیقا و چی کسی متونه اسپانسر کنه چقدر هزینه داره چقدر وقت در بر میگیره um people are asking for the phone numbers again for dfat um later after this video is finished i'll put links to all of the um things or most of the things that we've talked about tonight um کسانی که ام شماره وزارت امور خارجه را میخواین ما بعد از این ویدیو شماره ها را باز در پست میکنیم در صفحه فیسبوک اوکی ام پیپل ار اسکینگ اباوت ام پارتنر ویزاز سو پارتنر ویزاز ام اگین از یو نو ام انفورچونتلی پارتنر ویزاز اسپانسرد Uh, partner visas by um, applications. Sorry, I've got myself in a tangle there. Start again. People from Afghanistan who've applied um, for partner visas, so Afghan nationals, um, there were some st statistics released recently that showed that the processing times are about double the times for people, most people from other um, countries. Um, there is um, an inquiry into this. Um, there's a lot of advocacy um, to try and get this to change. Um, the partner visa system is fundamentally broken, but the government has said that it will try and prioritize um, applications by people who are Afghan nationals stuck in Afghanistan. 
ویزای پارتنر هم سوال کردن بعضی کسا که معلومات بدین اینا متاسفانه کسایی که از افغانستان کسایی که با کشتی آمدن اینجا یا بغیر از او هم البته کسایی که سیریزن هستن یا خانونی آمدن هوایی آمدن برای پارتنر خود یا همسر خود درخواستی دادن متاسفانه که خیلی طولانی شده پروسس درخواستی های پارتنر و تقریبا دو برابر شدن دیگر در, در مورد از این کارا زیادتر کسایی که در مثلا مدافعین هستن فعالان هستن و کلا هستن نماینده های مهاجرین هستن فعالیت زیاد وجود داره تا که برای از نارستگی شود دادخواهی شود تا که از اینا را زودتر در مو وقتی که دقل میگرشن گفتن این قدر وقت در بر میگره پروسیس شود um, we... Are hoping that um, ministerial direction 80 will be rescinded. That's um, the policy that means that applications that are sponsored by people who came by boat are pretty much on hold unless they provide evidence of compassionate and compelling circumstances, there's unreasonable delay, um, or they become an Australian citizen. So um, a lot of people are advocating for this um, policy to change. Um, but there hasn't been any um, news yet from the government. Um, kasai ki um, bakshti amadan, kasai family khoda andaktan ya dar khasi ay family khoda andaktan partner visa andaktan. Khub kanun amir 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 kam vuda ta hala ki rui nobat process misha kasai kwaqtar andaktan process misha wa kasai ki sitte zanna shudan dir tar andaktan una kullan stop asan ta wakt ki nobat shun be process shawa. Az wakt ki ma qabl ziam faaliyat wujud dast wa maqsan dami hafta wakt ki کشور افغانستان کشور ما به دست طالبا افتادک فعالیت ها زیاد شد از طرف وکالای ماجرین نماینده های ماجرین مدافعین حقوق پناهجویان فعالان اینا تا ای که انمی قانونی ایمیگریشن که بنامی دیرکشن اتی یاد میشه ای را بردارن و کلن پروسس شروع کنن دیگر منتظر ازی نباشن که اینا سیتیزن شوند بخاطر از یکی جان فامیلشان واقعا در خطر هستن خصوصا کسایی که در افغانستان هستن و خیلی هم دیر شدن اما تا حال نتیجه نداده و فعالیت ها وجود داره انشالله به امید ازی که نتیجه خوب بتانیم بگیریم و مشکلات همه به طرف شده um... Detailed information about how to apply for humanitarian visas. A lot of people are still asking about that. Detailed information about how to apply for humanitarian visas is on the Australian Immigration um, website, um, which is www.homeaffairs.gov.au. Um, we'll put that link on later. But um, yeah, for more information, it goes through step by step um, and provides a lot of detail. از سوالم زیادتر مطرح شدم که چطور برای ویزاهای بشر دوستانه درخواستی بدیم یا اپلای کنیم شما میتونید به وبسایت خود وزارت امور وزارت اجنبی باشین داره مهاجرت سر بزنید در اونجا کلا استپ بای استپ گفتم راهنمایی کردن که چطور درخواستی بدین ام اند For, so for partner visa um, applicants, um, the other news um, is actually for the prospective marriage um, visa applicants, people who've applied for um, prospective um, marriage visas. So if they applied for a visa at least 12 months ago, um, then they'll be um, eligible for a travel exemption, um, potentially. So I didn't get that. Um, so um, up until just recently, um, people who were granted a prospective marriage visa, um, the government wasn't letting them enter Australia. Um, so the policy has just changed recently so that if they had applied more than 12 months ago for the um, prospective marriage visa and has been granted, um, then, um, then they're eligible for a, um, a travel exemption so they can potentially come to Australia. 
کسایی که ویزاهای پرسپکتیو مریج ویزا یا نامزادی انداخته بودن و ویزاهای ساده شدن قبلا با خاطر وضعیت کرونا اونا اجازه نداشتن داخل استرالیا بیان با باید اجازه می گرفتن اگر اجازه اپروف می شد امروز روز تایید میگرشن قرار می گرفت بعد از اون میتونن بیان فعلا این قانون بدل شدن و کسانی که 12 12 ماه یا بیشتر شدن که درخواستی دادن و ویزا گرفتن حالا میتونن که در استرالیا سفر کنن با موویزی رمزادی اوکی ام دا نیکست تینگ ویل تاک اباوت ایز ام ام ریفیجیز این اندونیشیا سوری ایو گات ا ویری ایچی نوز تونایت آی دونت نو وای ام سو فور پیپل هو ار ام لیوین اندونیشیا ام از ریفیجیز انفورچونتلی وی هاون هرد دت دیر از گوین تو بی اینی چینجز یت ام or at all um, to the policy where people can't um, or people generally won't be considered for resettlement in Australia um, if they arrived after um, July 2014. So it'd be fantastic if the community, Australian, Afghan, everyone can advocate for this to change because it's just so unfair. Um, but at the moment, yeah, we haven't heard that that's been changed at all. در مورد مهاجرین یا پناهجوی که در اندونزی قرار دارن خیلی سالای متمادی هستن که در اونجا انتظار هستن واقعا برایشان سخت هستن بدون کار، بدون حق تحصیل، بدون حق تعلیم، بدون کدام مصروفیت واقعا خیلی سخت هستن اما متاسفانه که تا حالا بازم کدام تغییراتی نامدن دیگه کسایی که بعد از 14 جولای 2014 در اندونزی رفتن استرالیا متاسفانه که استرالیا گفتن که ما پروسس نمیکنیم ما تا حالا ما قانون مانده و برای از اینا کسایی که در استرالیا هستن هستن و کلگی اگر بتونن هر چیز یا تردات خواهی کنن تا که قانون چین شوه در برای از اینا و اینا از بلا تکلیفی بور شوه ام خیلی خوب میشه واقعا ما درک میکنیم یکی خیلی سخت است اند کشور مثل اندونزی و بدون هیچ گونه حقی در اونجا سالهای سال بدون از یکی در سرنوشتشان چی میشه و چی شده و کی ویزا میگیرن نمیگیرن و اینا واقعا خیلی سخت است ما کاملا درک میکنیم و ما از همه دعوت میکنیم تا یکی دادی برای از نام زیادتر هرچی بیشتر شود تا یکی اداره مهاجرت استرالیا در قانون خود تغییراتی بیاره که به نفع از نام باشن و از بلا تکلیفی اونو بشوند Sorry, we're jumping around a little bit but I just wanted to say to for people who've applied for partner um, visas um and their application is being actively processed so it's not affected by direction 80 um then some people are applying for visitor visas um look the ch the chance of success um you know is potentially very low but um some people are choosing to to do this in the hope that they might be able to come to australia and then wait for the partner visa to be processed um here um, because the policy changed so that before you, if you applied overseas for um, a partner visa, then you had to apply, then you had to be overseas when you, um, when the visa was granted. And the same thing, if you applied when you're in, in Australia, then you had to be in Australia when it was granted. But that policy has changed um, because of um, the COVID-19 pandemic. So um, again, it's something that you should um, talk to a migration agent or immigration lawyer about. Um, or get some advice about um, for your circumstances. Kasai ki um, uh, baray ham sare khud visa is pause apply kadan ya dar khasi dadan um, ki unam tasfana peshar guftim ki ekam tholani shuda takriban du bar bar waktar giriftan um, ba khateri vasiyati koronai u um, ina albata una um, metanan ki baray visa visitar. Um, درخواستی بدن اما چانس زیاد نیستن که ویزیتر ویزا از خود میار دارن شرایط دارن که شرایط باید پرا کنید تا یک اونار ویزا بده کسایی که مثلا اگر از بیجن ویزایی بیترن بیاین در استرالیا قبلا قانونی بود که کسایی که برای ویزای پارتنر اپلای میکردن درخواستی میدارن اگر آفشور بود باید اونا هم باید آفشور میبودن یعنی خارج از کشور میبودن تا یکی ویزایشان صادر میشد یا فاینل میشدن یا علی بخاطر وضعیت کرونا ای قانون تغییر کرده که خوب شده یعنی مثلا کسایی که 
قبلا در اونا دو اورسیز بودن اف شور اپلیکیشن درخواست اپلیکیشن را انداختن و درخواست دادن بر ویزه پارتنر و د ویزیتر ویزا اگر اینجا بیان و میتونن تغییر بدن که امو ویزای درخواستی ویزای پارتنر شون در خود اون شور باشه یا داخل استرالیا پروسس شون Um, okay, just to give um, a little bit of information that we gave before, but just to um, give it again, because people keep asking, the phone number for the 20, if you're calling DFAT, the Department of Foreign Affairs and Trade um, from in Australia, it's 1300, do you want to write it down, Joe? 1300 555 that's 1300 555 if you're outside Australia, It's six one two six two six one three three zero five, and the SMS number is six one four two one two six nine zero eight zero, and their website is www.dfat, which is dfat. dot gov. dot au. Ah, kasayik mekan baozati muri kharja tamashawan. از طریق از کسایی که استرالیا هستن با شماره 1355135 در تماس شوند کسایی که خارج از کسایی که خارج از استرالیا هستن میتونن که به شماره 6126261330305 تماس بگیرن و از طریق اس ام اس هم میتونن تماس بگیرن یا مسیج کنن به شماره 61412160908 و با ایمیل آدرس هم میتونن که تماس بگیرن ما از ایمیل آدرس کنن Um, I was just saying the website is www.dfat.gov.au آه شما میتونید به وبسایت وزارت امور خارجه هم تماس شوین از اونجا معلومات زیادتر بگیرین www.dfat.gov.au Um, so just a reminder, the Australian government is really trying to evacuate Australian citizens, permanent residents and visa, Australian visa holders. Um, so if you are one of those people and you need help to be evacuated from Afghanistan, please contact um, DFAPS. و کسایی که در افغانستان هستن میخواین خارج شوان و ویزه استرالیا را دارن یا شهروندی استرالیا را دارن بازم یادآور میشیم که شما با حضور تیوموری خارجه تماس شوین تا یکی تصمیم گیری شوه و شما را از افغانستان خارج کنند و کسایی که بازم تاکید میکنیم کسایی که فیزا ندارن تکلیف میشن اگر تا میدان هوایی برن چون وضعیت افغانستان و خصوصا گردوبری میدان هوایی کابل وضعیت خیلی خراب هستن ناامنی هستن ما توصیح میکنیم که به این مورد خیلی دقت کنن So um, something now something very 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 important that we've got to um, tell you about humanitarian visas or just to reiterate which means say again is um, is that there are thousands and thousands and thousands of humanitarian visa applicants and the number of visas that are granted every year is very 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 small in comparison to the number of visas um available so mm. um it's it's really important um that you don't get your hopes up a lot of people have got their hopes up they've heard 3000 visas for afghans please don't get your hopes up mm. there will be very very well it'll be 3000 but 3000 people out of all of the people who are in need is next to nothing Okay, I mean, 3,000 lives is fantastic, but um, we just want to be really, really, really clear that um, thousands of people will not be able to be resettled in Australia, unfortunately. ویزا ها صادر میشه خصوصا به تعداد می سه هزار ویزایی که تازه اعلان کنه برای کدن برای افغانی ها صادر میشن و متقاضیایی که وجود دارن میخواین درخواستی بدن خیلی به مراتب خیلی زیادتر و بیشتر از تعداد ویزایی که صادر میشه برای افغانی ها هستن از همون خاطر ما برای کلگی آره میگیم که 
زیاد چانس نیستن البته میتونین شما درخواستی بدین و کسایی که پیشتر گفتیم دولویت قرار بگیرن اونا رو ویزا میدن و مهاجرین هم خیلی 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 زیاد هستن و باید یادآورم شویم که ای ویزا مربوط به کسایی هم میشن که قبلا هم درخواستی دادن برای ویزای بشر دوستانه و کسی از اونا کسای اونا و درخواستی اونا در پروسس هستن اینا هم شامل از این میشن So something that's really important to understand is because of the COVID-19 pandemic, there's pretty much processing of the humanitarian visa or granting of humanitarian visas has pretty much been on hold, right? So there's still about 8,000 people who were granted humanitarian visas before the pandemic started. And right. unfortunately, those people haven't been given permission, or well, most of them, haven't been given permission to enter Australia yet, right? So there's about 8,000 that are already you know, in limbo waiting. Uh, process of visa humanitarian really very long as well as when the corona has come and the people who اینترویو شده بودن مستایبه شده بودن کارهایش تمام شده بودن و جریان کرونا ویزایشان صادر شدن یا قبل از او صادر شدن نامدن در استرالیا دیگه هنوز هشت هزار نفر فقط دارندگان ویزاهای هیومنیتریان هستن که آده آمده نتونستن داخل استرالیا بخاطر از یکی مرزا بند هستن و کسای کیمین باید اجازه سفر بگیرن از بورر فورس و اجازه اگر تایید شد داده شد بعد از اون و خیلی تعدادی کمی موفق شدن که اجازه بگیرن و بیاین و خیلی زیاد مندن و دیده هزار نفر فقط فعلا دراندگان ویزا ها هستن ولی خارج از کشور هستن هنوز نتونستن بیاین um, and then imagine there's all of the people that have you know lodged the humanitarian visa refugee and humanitarian visas since the pandemic started as well so the majority of those are already in the queue so mm-hmm. if the government's only got 13,750 spots available um, you know you can see the reality of the situation و کسایی که قبل از کرونا هم درخواستی داده بودن ما در پروسس هستن و فاینل نشدن و اینا هم خیلی به تعداد زیاد هستن به تعداد مقایسه به تعداد ویزاهایی که سالانه صادر میشه از سویز در ویزا مقایسه به این یعنی متقاضی ها خیلی زیاد هستن که برای زی ویزا درخواستی دادن و فقط سالانه یعنی می سویز در دانه ویزا صادر میشن Um, so processing is also um, extremely slow. Um, there's statistics on the Home Affairs website. Um, you can go and have a look um, that show you the average processing times and things like that. Um, but a lot of applications are taking years. So, um, so we just want you to be really realistic um, that, you know, hopefully the government will um, be able to help some people but the majority of people unfortunately just won't be able to be resettled or be able to be helped uh sorry can you just um say the yeah i was saying the... that um if you want information about processing times and things there's lots of information on the um department of home affairs website um but the reality is that um there's there's hardly anyone the very small 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 number who are going to be able to be helped so we just want people to not get their hopes up um there is some hope but just be really realistic about this uh uh website هیمنیتریان میدن باید خیلی صبور باشن وقت زیادتر میگیرن دیگه کلا تقریبا ویزاهای استرالیا سختتر شدن شرایطش مدت مدتش طولانی تر شدن باید خیلی حوصله داشته باشین و صبور باشین تا اینکه درخواستی ها فاینل شو و تمام شو اوکی interesting and useful this information we're sort of feeling like we're talking and talking here <clears throat> Can you say that please, Joey, just in case they don't understand? Maga kia bakshi bakshi ik mo khel izyat sohbat kadim sohbat mekunim. Dega, yeah, what if you keep it like as short as possible? Um, All right, we'll keep it as short as possible. We're almost finished. Um, so now let's talk about um, 
TPVs and chefs. So um, usually the um, there's about I think it's around three thousand, just under four thousand um, people who are still waiting for the a decision on their um, first TPV or chef application. Uh, Darmori tika say ki vizayi baray vizayi se salau pain salat dar khasi dan kazayi Australia san ba vizayi bridging kam tar az tedati char azar nafar mandan ki hanuz bila taklif asan yad ki kazayi shand process asan final nash dan yani hatta vizayi se salau pain salara natan asan bigiran ya amu dar khasi shand final nash dan vai nazar process asan. Um, so unfortunately, um, a lot of people are hoping that permanent um, visas will be given. Um, personally, I don't think the government will do that. This government will do that. Um, I really hope I'm wrong though. But um, yeah, I, I'm not, I don't think that this government will give um, people pr permanent protection, unfortunately. Mm -hmm. um پری روز سکوت موریسان اعلان کردن که البته از وقتی که خصوصا افغانستان به دست طالبا افتاد اولی هفته روز یک شنبه بود فکر کنم که بعد از او فعالیت ها شروع شد برای دادخواهی کسایی که یکی از کسایی که باید برایشون دادخواهی می شدن به خاطر وضعیت فعلی افغانستان همین دارندگاهی ویزاهای سه ساله و پنج ساله بود که خیلی دادخواهی زیاد شد که اینا را باید دولت ویزای پرمننت یا ویزای دائم بدن اینا را از بلاد تکلیفی بر کنن ویزای سه ساله را تمام کنن پنج ساله را تمام کنن کلن ویزاهای دائمی بدن و کسایی که ویزای بریجنگ داره اونا را مک پروسیس میشه ویزاهای دائمی بدن تا اینا بتنن که برای فامیل خود درخواست بدن و از فامیل خود بتنن که سپانسر کنن. اما خبری که دیروز شنیده شد کل گیره همه را ناومید کردن و وزیر اعظم هم اعلان کرد و گفت که ما این جمله نفرا یا ماجرین را به هیچ وجه ویزای دائمی نمیدیم که ناومید کننده بود و بازم باید یادوار شویم که فعالیت ها وجود دارن برای دادخواهی برای از تعداد کسایی که ویزای سی ساله پنج ساله یا بریجینگ دارن تا یکی اینا ویزای پرمنین بگیرن دادخواهی زیاد صورت گرفتن از طرفی امان هم گفتیم مدافعین هستن از طرف کسایی که کمیونیتی ممبرز هستن کسایی که رهبرای کمیونیتی هستن کسایی که وکالا هستن وکالای پارلمان حتی دادخواهی صورت که اینا رو باید ویزای دائمی بیدن اما سکوت مارسن تا روز گفتن که نما نمیدیم بازم اینا وجود جریان داره فعالیت ها وجود جریان داره دادخواهی ها جریان داره تا که ببینیم چی میشن و یک چیز دیگه ای که دمی این هفته البته اکثریت زنگ زدن و گفتن که کسایی که به خاطر وضعیت فعلی افغانستان کسایی که در دوران ویزای 5 ساله و 3 ساله هستن ما میتونن برای فامیل خود درخواست بدن آیا حد داره یا ما ما میخوایم که درخواست بدیم و اینا باید یادوار شد که ویزای کسایی که ویزای موقتی دارن چه ویزای سه ساله باشه پنج ساله پناهندگی باشه یا هر ویزای دیگه اونا حقی سپانسر کردن را ندارد برای هیچ کس نه برای فامیل خود نه برای فامیل اول خود نه برای دوست خود نه برای فامیل دوم برای هیچ کس نمیتونه چون خودشان بلا تکلیف هستن به همون خاطر اینا نمیتونن که سپانسر کنن فقط کسایی که ویزای پرمنین دارن یا سیتیزن هستن میتونن کسی دیگر را سپانسر کنن و ام ام اینا باید باید بگیم که اینا نمیتونن که کس را درخواستی بدن فامیل خود درخواستی بدن حتی به خاطر وضعیت فعلی افغانستان متاسفانه بگیم اگر که این کار میشد اول باید دولت ویزای دائم میداد تا که اینا قادر به این میشد که سپانسر شود سپانسر برای فامیل خود شوند که این صورت نگرفته و دادخواهی ها وجود داره جریان داره که ببینیم چی میشه اما کسایی که ویزاهای سی سال و پنج سال دارن برای فامیلشان کسی دیگه ای که ویزای پرمنین داشته باشن یا سیتی زن باشن میتونن در درخواستی بدن باز او هم جزیات داره که برازی کار شما باید با وکلای مهاجرت و نمانده های مهاجرت و مایورشن اجان تماس بگیرین که چی شرایط داره چی شرایط چی کسی باید درخواستی بده که چانسش زیادتر شوه و چی کسایی میتونه چانسش زیادتر باشه و کمتر شوه ولی در کل بخاطر از که ویزه های سه ساله دارن شوهرشان یا مثلا اینجا خانومشان ویزه پنج ساله دارن اینمی خودشم 
چانس موفقیت کسای فامیلی یا درخواستی های فامیلی بشر دوستانه که انداخته میشه بر از اونا این را ایرم پایین میبرند میتونین بندازین اما چانس موفقیت شما باید قبل از اینکه اقدام کنین با وکلا و مایگریشن ایجنت در تماس شوین و مشاوره بگیرین تا یکی بهترین گزینه کدام است البته بر از اونا میتونن که ویزای هیمنیتریان بندازن خیلی ویزاهای دیگه وجود دارن که اونا کلا کامل نمیتونن اسپانسر کنن حتی ویزای کمیونیتی سپورت پروگرام نمیتونن بندازن کسایی که کس دیگه باشن که اسپانسر شون دیگه هیمنیتریان میتونن بندازن اما با چانس موفقیت خیلی 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 So, um, what else did we want to talk about? So, for um, people who are on TPVs and Shevs, um, the other we have a little bit of good news. Um, so, sorry, just for people who are on a Shev. So, people who are looking to um, meet the the pathways, um, you know, how you need to um, work for 42 months in a regional area or other designated um, area. So we've been told by immigration that even if you do one day a month in that um, postcode in that area, um, that that whole month can then count towards um, the, um, the time that you need to spend um, in, in those areas. Um, کسایی که دارندگان ویزای پنج ساله هستن یا شف هستن um, um, ما زیاد روی جزیات, جزیات نمیدیم که سه و نیم سال در اطراف پرند در اون پسکود هایی که میگرشن uh, گفتن قرار دادن در اونجا پرند کار کنن چی, چی ویزاهایی را میتونن um, برشت درخواستی بدن چون قبلا در مورد از اونا صحبت شده یا شما میتونین uh, معلومات از روی از ویب سایت بگیرین um, فقط ای که uh, چیز جدیدی که ام اگر شما در یک ماه یک روز برین در مو پست کدی که امیگریشن قرار داده کار کنین اون مو برای یک ماه هم حساب میشه و کسایی که ام یک سوالی دیگه ای که مطرح شده بود در مورد کسایی که قبل گفتن ما قبل از تاریخ 13 آگوست 2012 آمدیم در استرالیا اما ویزه سه ساله و پنج ساله داریم آیا ما میتونیم ویزه دائمی بگیریم یا میتونیم مثلا برای فامیل خود اقدام کنیم که چندین بار سوال شده برای کسایی جواب برای کسایی هستن که متاسفانه متاسفانه کسایی که قبل از 13 آگست 2012 در استرالیا آمدن با قایق و کیسشان فاینل نشده بودن یا ویزا نگرفتن اگر قبل از این تاریخ مثلا اونا درخواستیشان فاینل میشدن به احتمال زیاد اونا ویزای پرمننت یا دائمی میگرفتن 866 اما کسایی که تا وقت ماندن یا رد شد یا طولانی شد یا به خاطر کدام چکینگی مثل کرکتر چیک یا هر چیکی دیگه ای که بوده به تعویق افتاده و بعد از 13 آگست 2012 درخواست اینا تمام شدن و تصمیم گرفته شدن اینا متاسفانه متاسفانه در کتگوری کسایی که به سال سه سال و پنج سال باید می گرفت و گرفته قرار گرفتن و اونمو شرایط چیزایی که شرایط هایی که ویزای دارنده ویزای سه سال و پنج ساله داره اونمو شرایط را اونمو کسایی که ویزای سه سال و پنج ساله که قبل تاریخ آمده هم می داشته باشه اینا هم متاسفانه نمیتونن برای فهم رقم گفتیم ویزای سه ویزای موقت هر ویزای باشن نمیتونن کسی دیگر اسپانسر کنن طرف خود Um, the other news is that there is um, a new program. Um, to be honest, we don't know much about it um, yet. We're trying to find out um, some more about it. It's like a refugee work program, basically. It's called Skilled Refugee Labor Agreement Pilot. Um, so this is a new program that would give 100 visas over the next two years to people and it's basically they come on a work visa but the requirements that are usually quite high for most work visas are reduced a little bit given the fact that um, you know their circumstances are very different because they're um, they're coming as refugees. Okay, about the Moody Visa Skilled Refugee Labor Agreement pilot is it subclass is it subclass or oh, is it just no, um, subclass? Uh, no, it depends um, on the, the work visa. So whichever work visa they end up getting, it'll have a different subclass. But we're not going to go uh, into that tonight. Marbuti visa is a skill visa, which is a set of visa visa for two years. Do you want to give, provide more information about 
um, this um, or I'll put a, I'll put a link um, on um, on later, um, and you can look into that yourselves. Um, are there linky? Um, as it um, the Facebook men doesn't matter in Badan, um, Bishar Rizzi, Behonenu, um, Bedanin. Uh, do we take some, um, and uh, some questions? Um, um Mohammed uh, Iman as Gari, um, Darmuridi family reunion, but I can say this is a lot of pine solar than a swall cadan key, um, job share, Guftim Kim Tasfana. Uh, well, only it's yeah, not family reunion, but like we said, just to be clear, um, your family are not blocked from humanitarian visas, okay? But um, they need to get, they need to be eligible or work visas or some other sort of visa, okay? If they meet the criteria, fantastic. The only visa that they're actually blocked for is a subclass two hundred two through the um, community support program, but um, that's your immediate family, okay? So. Um, people through the CSP, you know, if you've got a married son, for example, or another person from your family, um, then they might potentially be eligible. You'd have to talk to um, someone and get some advice about that. But um, yeah, it's important to know that um, if your family, if you are a chef and or TPB holder, um, your family can apply for visas if they're eligible for them. Um, so it is worthwhile finding out, um, but if they do apply for refugee or humanitarian visas, they're going to be assessed on their own case, on their own merit, um, not based on, you know, your situation. Um, although obviously your visa um, and why you got your visa will be taken into consideration. But yeah, there are potentially options, but um, but it's going to be very difficult. But I don't know if you have a visa, you can't get a family for the sponsor. You can't get a visa. 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 You can't get a نظر در شرایط فامیل خود شما اگر دیدین که قابلیت های زیاد دارن انگلیسی خیلی خیلی خوب دارن تجربه کاری خوب دارن و تحصیلات خوب دارن مدارک معتبر دارن از کشورهای معتبر دارن اینا شما میتونین با وکالای مهاجرت یا نماینده های مهاجرت و مایگوشن ایجنت در تماس شوین تا که برای از مشوره بگیرین که کدام ویزی برای از وجود داره که اسپانسر شوه یا خیر yeah, so, um... We've only managed to get one humanitarian visa um, for the wife and um, and child of a um, a chef holder, um, and they had their own strong case. Um, but yeah, it is it is possible in theory, but um, yeah, it's extremely difficult. Uh, um... ویزه هیمنیتیران خیلی شانسش کم است تا حالا البته ما تانستیم که ویزا بگیریم برای فامیل شو بسته که در شرایط خودش خاص خود دارن کسش باید خیلی خیلی قیب باشه و کسایی که سپانسر میکنه را به فامیلی نزدیک باش داشته باشه بغیر از شوهرشان یا خانومشان so, um... The, the important thing to understand basically is that there are humanitarian visas, there are work visas, there are, there are different visas, but um, the, the thing to understand is that it's, there are so many thousands, tens of thousands more people who are applying, particularly for the humanitarian visas anyway, um, for them, than there are visas available. So um, yeah, we just want to, you know, not create any false hope in anybody um, because, um, yeah, a lot, a lot of people won't be able to be resettled. If people can work towards becoming eligible for a work visa or some something else um, than a humanitarian visa, then, um, yeah, that would be ideal in many circumstances. Um, sorry, I totally forgot what you said at the beginning. <laughs> what was 
I saying? I was saying, yeah, basically, we just don't want to give anybody false hope because the number of visas available, uh, you know, there's ten, tens of thousands of people applying for, you know, um, around a very small number of visas. Is that for a and that work, um, yeah, work visas, if they can apply for a work visa or a skilled visa or a business visa, we know that those documents are, you know, those visas are very hard for a lot of Afghans because of the documents and because of your circumstances. But um, yeah, definitely don't just focus on humanitarian. Um, yeah, try and find out about as many options as possible. آ ویزای هیمنترین چانسی کمتر داره چون تقاضای زیادی داره بعد شما اگر میخواین که در مورد دیگه ویزا ها هم تلاش کنین و ببینین که اگر شرایط شه فامیل شما شرایطی از ویزا ها رو میتونه که پره کنه از طریق بغیر از هیمنترین چون دخوازا کنین داخل زیاد دارن و به تعدادی از که سالانه از این ویزای هیمنترین صادر میشه متقاضی خیلی زیاد است و چانس بسیار کم است Um, like in fact, the nomin Liu Sam uh, posted um, the Mori the direction 72. Um, so, direction 72, um, Sam um, by direction 80, um, uh, film direction 80 is like change with that by direction um, 80. Keep your so bad, Kadim Ruizna, and the Mori the Kesoiki Kesoi formation the he Sar Mutasir Danazi, who are Toloni Tashida. So, um, yeah, we recommend that if your family's partner visa application or the child visa or, um, you know, if that's been affected by Ministerial Direction 80, um, then we recommend um, you trying to, um, to request for the application to be reprioritized um, based on the circumstances in Afghanistan if, um, yeah, Basically, get some advice from somebody about your particular circumstances. But if your family are in Afghanistan and they've been affected by this recent, um, the recent events, obviously, um, then that might be potentially compassionate and compelling circumstances that might get the um, the application actively processed. Um, Kasai gives their 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 formation spouse visa. Adam Kone direction eighty Hordan Nazar ba. وضعیت فعلی افغانستان شما با وکیل خود یا مایکروشن جان خود تماشا بین تا کی بتونن بر شما دادخواهی کنن و کسایی که خصوصا در افغانستان هستن تا یک جان بیشتر بتونن زودتر از افغانستان خارج شوه امور که ما گفتیم دادخواهی وجود دارن فعالیت ها وجود دارن تا یکی بتونیم برای از کمکی باشیم اما یکی چه قدر کمک میتونه شد و امور بشه Um, somebody was asking if a subclass 200, uh, subclass 600 visitor visa converts to a permanent visa. Um, no, you'd have to um, apply for, you'd have to be eligible for a permanent visa. There's no, that's not a pathway type visa. Because I know first of all, because as visa 600, you could just take it, make one about visa permanent, you know, visa 600, I'm a visa, um, visitor visa, um, I am. که اینجا که آمدن اونا باید ببینن که خودی ویزا تغییر نمی کنه برای کدام ویزه پنج سلا بباشن ویزه پرمننت اما باید شما ببینین که کدام ویزا رو میتونین برش اپلای کنین و چی شرطی و داره خودی ویزیتر ویزه که گرفتین آیا کدام شرطی داره نداره نظر دهی ام All right, so we hope that that has been um, helpful for you. We know we haven't been able to answer all your questions, but um, we'll post this live, we'll post this video on um, on our page and then you can watch it again. We'll also put some information um, on our website um, with some links for the things that we talked about. امیدوارم که مفید واقع شده باشه این لایف و پوزیش میخواییم از یکی سوال های کل گیره گرفته نتونستیم و جواب ده نتونستیم و بعض معلومات ها را ما در صفحه فیسبوک هم میمانیم البته باید یادوار شویم بازم که بخاطر وضعیت فعلی افغانستان 
دادخواهی ها وجود دارن برای کل قشر مهاجرین کسایی که ویزه سه ساله دارن پنج ساله دارن کسایی که کسای فامل شنده پروسیس هستن فامل شنده افغانستان هستن در معرضی خطر هستن کسایی که در دیگه کشور ها مهاجر هستن مثل اندونوزی و مالزی و اینا هرچی قانون آسان تر شده و تایی که اینا از از بلا تکلیفی برشوان و در کشور در استرالیا البته هر چیزو تر ساکن شوند دادخواهی ها وجود دارد برای هر قشری قشر مهاجرین تا که ببینیم که دولتی فعلی استرالیا زیادتر خلاصه این که زیاد رازی نیستن زیاد کمک کنند مهاجرین را شما در جریان هستین که فال آمریکا کانادا خیلی کمک زیاد شد اما سکارت مورسان خودش پری روز گفت که گفت ما به او را نمیریم ما کمک خلاصه این گفت ما کمک نمی کنیم زیاد فقط در امون سی هزار ویزه سی هزار ویزه هم که بر شما توضیح دادیم که چیزی کمک نیه از او پیش هم مثلا ویزه های هیومینیتریان می نصادر میکردن تعدادی ویزه هیومینیتریان سالانه رو زیاد نکردن اون مو فقط 3000 از بین اون از مو تعداد 3750 دانه سالانه ویزه که سالانه صادر میکنن فقط اونا رو جدا کردن که ما ماجرین افغانی رو میدیم چندان کمک زیاد نیست بازم دادخواهی ها وجود داره با امید از اینکه تغییرات زیاد و خوبتر برای کل قشر مهاجرین صورت بگیره So um, thank you all for joining us. Um, we hope that this information has been um, useful um, and we sincerely hope that your, um, yeah, we sincerely hope the best for your community um, because it's just heartbreaking what's happening and we're doing the best we can to try and support you. <laughs> نهایت کشش خدا میکنیم انشاءالله که کلگی در امن باشن در امان باشن مخصوصا مخصوصا کسایی که در خارجی در داخل افغانستان هستن در وضعیتی بسیار خطرناک وجود دارن دیگه ببینیم که در امان باشن خلاصه چیز گفتنی زیاد نداریم کلگی در داره کلگی رنج داره بخاطر وضعیتی فعلی افغانستان بخاطر کل ملت افغانستان که یک دفعه خیانت صورت گرفت تشکر از شما شب خوش اوکی خدا حافظ how do i end it get off from the zoom or from the facebook no, in order not to be deleted oh i'm not sure actually from the zoom or from the facebook no, in order not to be deleted actually We'll just keep All right. it. I will. <laughs> I'll just from the Zoom, from the Facebook. No, no, Here, end all meeting. Hope. Oh, uh, someone saying record Zoom. Would I stop? Cool. Oh well. Okay. Tashukur Ali Reza Muhibi. But I come action. Are we still live or not? This will be very funny if I'm still sitting here talking to myself. You're welcome, everybody. Thank you so much for your messages.
Oh, we're still live. Okay. I'm still talking to myself. <laughs> oh, no. Oh, well, maybe I can answer some questions then. Um, people were asking about child visas. Um, yeah, child visas are still being processed. Um, but, um, yeah, they have been affected by Direction 80, a lot of them. Oh, someone says you're lying. How rude. Um, I don't know how to get out of this now. <laughs> Imagine I'm going to be stuck. I'm going to be stuck on this Facebook Live forever. Um, okay, can we sponsor our family from Afghanistan who's worked with American forces? Um, for American, well, you know, probably best to see if the American government um, is able to help them in any way. Um, but um, definitely, um, yeah, they definitely would... Um, well, they potentially would be eligible for a humanitarian visa. So, yeah, definitely look into humanitarian visa options for them. Depending on their work experience, they might be eligible for some other sort of visas, though. So maybe look into, into that. Someone keeps writing 602. I don't know what 602 means. Um, what happens if you, got, if you applied and got rejected? Can you apply again? It depends what you've applied for and why the visa application was refused. So um, if it was refused because you lied about something, then obviously that's a big problem. Um, if it was refused because um, unfortunately there were so many applications and it was for a humanitarian visa and you weren't able to be granted a visa, then, um, then yes, you can apply again. But usually if your circumstances have changed a lot, um, there usually needs to be significant changes. Um, I'm not going to give my actual phone number on here because a million people will call me. Um, am I working tomorrow? A little bit, yes. Um, if you want to get in touch with us, um, I'll put some contact details on, on our website, but generally if people can contact um, us um, by email is usually best, but um, if you're going to contact and just say, I'm in Afghanistan, I'm in danger, it's going to be very difficult for us to to help you directly. It's really good for you to do as much of your own research as, as possible and we'll, we'll give you as many resources, resources as possible. If you've got family members in Australia, please ask them to contact us and they can, um, um, and then it's easier for us to help them. Um, can ICRC staff apply for skill visa? Potentially, if they're eligible, yeah, look at the criteria. Can we access this video later on? Hopefully. I don't know what Jawid's doing. He's disappears. Oh, Jawid! Jawid Farakat, Tanha Mandom. Um, from where should I post the visa online or through post? I'm gonna, yeah, I'm gonna find out more about that and let you know. Um, what are your other questions? I applied for my child and wife back in 2015. They're in Pakistan. Do I bring them now? Um, I presume you've already lodged a visa application for them, um, or if not then you should consider doing so, yes. Um, I am an EN, how can I become a PR? Oh, I don't quite know. You'd have to get um, information um, direct to your circumstances. Show <laughs> it run away like Ashraf Ghani. Afarin. Yeah, Raskutin. Um, I'm a permanent resident. My family are now in Iran. Can I apply for a visa to bring them here? Um, uh, potentially, if they're eligible. So you'd have to figure out which visa they're eligible for. Um, Tanha Mandi, yes, I have. Um, what else? He's left me here by myself. This is so funny. I used to work with ADF forces in Afghanistan and in Australia right now. How can we bring our families to Australia because of our, our families are in great danger? So, um, yeah, contact the Australian Defence Forces, see what support they can um, provide. And then depending on which visa you came on, then you could potentially be um, able to.